Milattan sonra 571 senesiydi. Doğuda Türkler Çinlilerle amansız harpler veriyorlardı. İranlılar Türklerin ve Romalıların saldırılarıyla iyice yıpranmışlardı. Kavimler göçü neticesinde ise Roma'nın gücü büyük ölçüde kırılmış, eski ihtişamı kalmamıştı. Kuzey batıda Vikingler Anglo-Saksonlara saldırarak Britanya adasını yağmalıyordu. Güneyde Arabistan bölgesinde ise Hz. İbrahim'e inanan Haniflerden başka Yahudiler ve Hristiyanlar bulunsa da putperestlik giderek yaygınlaşmış ve tüm Arabistan'ı sarmıştı. Büyük putlar Mekke'deki Kabe'de bulunuyordu. Putlar ziyaret edilir, kurbanlar kesilir ve panayırlar düzenlenirdi. Bu sayede Mekke önemli bir iktisadi güce sahip olmuştu. Hac mevsimlerinde Kabe'ye her taraftan insanlar akın akın gelip ziyaret ediyorlardı. Kabe'ye bu kadar insanın hac maksadıyla gelmesi oraya gelen kervanlarla beraber bu bölgeyi tam bir ticaret merkezi haline getiriyordu. Kabe'nin bu kadar çok ziyaretçi toplaması ve ticaret merkezi olması bir takım kimseleri rahatsız ediyordu. Bunlardan biri de Habeşistan Kralı Necaşi Aşame'nin Yemen'e hükümdar tayin ettiği Ebrehe bin Sabbah el-Eşrem'di. Ebrehe, Bizans İmparatorunun da yardımıyla Mekke'ye giden kervan ve Kabe ziyaretçilerini Yemen'deki San'a şehrine çekerek şehrini ticaret merkezi haline getirmek üzere burada Kulleis adında bir kilise inşa ettirdi. İçini büyük masraflar sonucu altın ve gümüşlerle süsledi. Dışını çeşitli yerlerden getirdiği son derece kıymetli taşlarla kaplattı. Öyle ki o anda yaptırdığı kilisenin bir benzeri başka bir yerde yoktu. Bu süs ve tezyinat ile Ebrehe guya halkı celbedecekti. Dolayısıyla Kabe'ye karşı gösterilen muazzam teveccühü aklınca kırmış olacaktı. Bu sebeple Arabistan'ın her köşesine elçiler gönderdi. Ebrehe'nin Kabe'ye olan teveccühü kırmak niyetiyle muhteşem bir kilise yaptırdığı Araplarca da duyulmuştu. Ancak Arapların bu duruma tepkisi Ebrehe'nin hiç de beklediği gibi olmadı. Araplardan bazıları gizli gizli Kuleyse gidiyor, orayı kirletiyor, hayvan leşleriyle dolduruyorlardı. Nihayet Kureyşli bazı gençler Kuleyse'yi yakmaya dahi teşebbüs etti. Olup bitenleri bütün bütün takip eden Ebrehe, Kuleyse ve kendisine yapılan hakaretlere karşılık Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Kabe var oldukça yaptığı binanın hiçbir kıymeti olmayacak, Ebrehe amacına ulaşamayacaktı. Bu sebeple Arapları tahrik etmiş, onların Kuleyse yaptıklarını Kabe'yi yıkma arzusuna bahane göstermişti. Araplar bunu Kabe'lerinden yüz çevirttiğim için yapıyorlar. Ben de onların Kabe'sinde taş üstüne taş bırakmayacağım deyip yemin etti. Ardından büyük bir ordu hazırlanması emrini verdi. Habeşistan Kralı'ndan Mahmud adındaki meşhur fili istedi. Kral o sırada dünyada büyüklük ve kuvvetçi ehsiz olan Mahmud isimli fili Ebrehe'ye göndererek arzusunu yerine getirdi. Büyük bir ordu ve gayet iri cüsseli Mahmud adlı fili önde olduğu halde Mekke'ye yöneldi. 571 yılında 60 bin asker 10 veya 9 fille yola çıktı. Bazı Arap kabileleri ordularıyla Ebrehe'nin önüne çıktıysa da Ebrehe'nin fillerin desteğindeki muazzam ordusunun karşısında hiçbir ordu dayanamadı. Artık Ebrehe'nin karşısında hiçbir ordu kalmamıştı. Kimsesiz gibi görünen bir Kabe ve bir avuç insan vardı. Kureyşliler bu gelişe bakarak Kabe'nin yıkılacağına kesin olarak inanmaya başladılar. Mekke yakınında Mugammes denilen yerde Ebrehe ordusu çadırlarını kurdu ve çevredeki Mekkelilere ait develeri yakaladı. Develer içinde Abdülmuttalib'in 200 devesi de vardı. Ebrehe'nin elçisi Hınata el Himyeri Mekke'ye giderek Kureyşlilerin ileri gelenleriyle görüştü ve Kabe'yi tavaf etmeyi bıraktıkları takdirde onlara saldırmayacaklarını söyledi. Onlara sadece Kabe'yi yıkmak için geldiklerini kendileriyle savaşmayacaklarını bildirdi. Abdülmuttalib, biz onunla savaşmak istemiyoruz, buna gücümüz de yetmez. Orası Beytullah'tır, eğer korursa Allah haremi korur dedi. Develeri görüşmek üzere Ebrehe'nin yanına vardı. 
Abdülmuttalip e iyi davranan ve önce onu takdirle karşılayan Ebrehe, Abdülmuttalip develerini isteyince şöyle dedi. Seni ilk gördüğümde gözüme büyük bir şahsiyet olarak görünmüştün. Ama sen Kabe'nin korunmasını isteyeceğin yerde develerinin peşine düşünce gözümden düştün. Abdülmuttalip, ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de sahibi var. Onu o korur dedi. Abdülmuttalip halka olanları anlattı. Ayrıca Ebrehe ordusunun şerrinden ve zulmünden korunmak için Mekke'yi boşaltmalarını halka tavsiye etti. Kendisi de birkaç kişiyle birlikte Kabe'nin yanına vardı ve kapısının halkasına yapışarak ''Allah'ım bir kul dahi evini barkını korur, sen de kendi evini koru. Ya Rab onlara karşı ümit bağladığım senden başka hiç kimsem yoktur. Sen onlardan kendi beytini koru. Bu evin düşmanı senin de düşmanındır. Onları beytini yıkmaktan alıkoy.'' diye dua etti. Mekke boşaltıldı. Halk dağ başlarına ve kuytu yerlere sığınarak Ebrehe ordusunun yapacaklarını beklemeye koyuldu. Mekke mahzun, Kabe mahzun kalmıştı. Ordu harekete hazır. Mekke üzerine yürüyüp Kabe'yi yerle bir etmek için tek bir emir bekliyordu. Emir geldiğinde ordu harekete geçti. Ordunun en önünde Mahmut ismindeki büyük fil ilerliyorken aniden durdu. Kaldırmak için her tedbire başvurdular. Fakat bir türlü muvaffak olamadılar. Yönünü Yemen'e doğru çevirdiklerinde koşuyor, Şam'a doğru çevirdiklerinde yine koşuyor, Doğu tarafına yönelttiklerinde aynı şekilde durmadan koşuyordu. Ancak yüzünü Mekke'ye doğru çevirdiklerinde adeta bacaklarındaki kuvvet birdenbire çekiliveriyor ve Mahmut çöküveriyordu. Herkes hayretler içerisinde bu olayı izliyordu. Bu heyecanlı anda kimsenin fiili Mahmud'un bu hareketine akıl erdiremeyip düşündüğü sırada Cenab-ı Hak Celal ismiyle tecelli etti. Kur'an'da da Ebabil diye adlandırılan kuşları deniz tarafından Ebrehe ordusunun üzerine salıverdi. Kırlangıçlara benzeyen bu kuşların her biri, biri ağzında, ikisi ayaklarında olmak üzere nohut tanesi büyüklüğünde üçer taş taşıyordu. Bu taşların isabet ettiği her asker anında yerde debelenip ölü veriyordu. Taş yağmuruyla karşı karşıya kalan askerler şaşırıp kaldılar. Bir anda karargah yıkılan ve yere serilen insan ve hayvanlarla doldu. Kendilerine taş isabet etmeyenler ise kaçışmaya başladılar. Lakin Allah'ın gazabından kimse kaçamazdı. Meydanda ne Ebrehe kaldı ne de Yemen ordusu. Fil vakasından sonra Mekke ve Kabe'nin kıymeti Arapların nezdinde daha da artmıştı. Kabe'nin Allah tarafından korunması sebebiyle Kabe çevresinde yaşayan Kureyş kabilesi Ehlullah ve Carullah olarak nitelendirerek Yarımada halkı tarafından sevgi ve itibar görmüşlerdi. Fil ordusu yok olmuş, ömrünün son günlerinde mucizelere şahit olmuş nurlu bir dedenin, gözyaşları kurumayan Amine'nin beklediği daha büyük bir mucize yaklaşmıştı. Fil vakasından 50-55 gün sonrası pazarı pazartesiye bağlayan geceydi. Bir nur bütün zamanları ve mekanları aydınlatmıştı. İran hükümeti 
hücumdarı Kisra'nın sarayı sallanmış ve 14 sütunu yıkılmıştı. Ateşe tapan mecusilerin tapındığı ve bin yıldır yanmakta olan ateş o gece sönmüştü. Sava gölü o gece kurumuştu. Sema ve deresi taşmıştı. Kabe'de bulunan putlar yüzüstü yere yıkılmıştı. Kainat bir gelişi bekliyordu. İşte bu gelen son peygamberdi. İnsanlığın kurtuluşu gelen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Bu gelen başlayıcımız, övüncümüz, ilacımız. Bu gelen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu gelen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyidi. Savaşların bileği bükülmemiş yiğidi. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa'dır.